सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड द एनिमल टिश्यू एक पार्ट हम लोगों ने किया था दैट इज एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू मतलब आप लोगों को पता है कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है स्किन में है अगेन उसके बायफर्गेशन हो के सिंपल स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड मतलब वो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे क्लासिफिकेशन टोटली सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू ओके सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू सो कनेक्टिव टिश्यू क्या इट सेल्फ मीनिंग इंडिकेट करता है कनेक्ट करता है क्या करता है कनेक्ट करता है एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम अपने बॉडी में एनिमल्स में जो जो काम करते हैं दैट वी कॉल्ड दैट सेल्स का कॉम्बिनेशन वी कॉल इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू ओके सो कनेक्शन का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू तो सेकेंड टाइप का टिश्यू है एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू सो वॉट एग्जैक्टली इट कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर ओके कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर अपने पार्ट्स में देखो अभी यहाँ पे है कि ये कनेक्ट करके रखा है ये उंगलियाँ देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है कहाँ पे तभी ओके okay? मतलब बाकी के शोल्डर्स देखो कहाँ पे तभी कनेक्ट है अपने पेयर देखो कहाँ पे तभी कनेक्ट है सो so, मतलब अपनी बॉडी होली कंसिडर पर करोगे तो हर एक पार्ट कहाँ ना कहाँ कनेक्ट है ओके okay? सो so, मतलब आप लोग देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कहाँ ना कहाँ कनेक्ट है नीचे जो वर्टेब्रास है मतलब बाकी के बोन्स हैं सब एक दूसरे को क्या है कनेक्ट है सो दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी टुगेदर सब बॉडी को पकड़ के रखना सपोज कनेक्शन नहीं हो तो इधर टू एक तंगड़ी उधर एक तंगड़ी उधर हाथ इधर ये उधर आपको पता है कभी कभी एक्सीडेंट होने के बाद हड्डी टूट जाता है ये निकल जाता है सो so, मतलब डिसलोकेट हो जाता है सो दैट टाइम यू ऑब्जर्व कनेक्शन कितना मैटर करता है सो so, वो कौन काम करता है सो कनेक्टिव टिश्यू कौन काम करता है कनेक्टिव टिश्यू साइड बाई साइड आई विल शो द सम फिगर्स हियर एज वेल विच इज रिलेटेड टू दिस कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल पार्ट तो वो आप ऑब्जर्व करोगे एंड उसमें से जहाँ पे नेमिंग इंडिकेट किया है वो आप लोग नोट डाउन करके देख भी सकते हैं कि एग्जैक्टली ह्यूमन्स में कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कनेक्ट्स एंड होल्ड्स द बॉडी पार्ट टुगेदर कनेक्शन नहीं होता तो आप लोग इमेजिन करो कि क्या सिचुएशन होता अपनी बॉडी कहाँ पे एक हाथ इधर एक हाथ उधर सो दैट्स वाई कनेक्शन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ सो दैट्स वाई दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कनेक्ट एंड होल्ड द बॉडी टुगेदर दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू ओके सो सेकेंड है मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू टाइप जितने भी एनिमल टिश्यू के टाइप है ना ये सबसे मोस्ट डाइवर्ट डाइवर्स मतलब डाइवर्सिफाइड स्टडी बहुत वास्ट है सो so, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्स नेचर है बिकॉज इट्स कंपोज कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू अपने बॉडी में बिकॉज इसका क्यों डाइवर्स बोलते हैं बिकॉज ये लिक्विड से लिक्विड फॉर्म में भी होता है एंड हार्डेस्ट सॉलिड फॉर्म में भी होता है मतलब फ्लूड फॉर्म में भी है अप टू दार्डेस्ट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में ऐसे सब टाइप्स इसमें इंक्लूड होते हैं तो दैट्स वाई इसका स्टडी जो इट्स अ मोस्ट डाइवर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू मतलब एपिथीलियल है अगेन <coughs> कनेक्टिव है आगे मस्क्यूलर वगैरह कुछ आने वाले वो भी है उन सब में ये सबसे मोस्ट डाइवर्स है बिकॉज ये क्या है फ्लूड भी आते हैं उसमें एंड हार्डेस्ट पार्ट भी आता है मतलब बोन्स भी आते हैं सो वॉट आर दिस कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से ब्लड है ब्लड तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी कहाँ पे कट जाता है तो निकलता है ब्लड का कलर भी देखा होगा कैसे होता है वो भी देखा होगा ओके सो आई विल शो द सम फिगर्स विच इज रिलेटेड टू दिस एज वेल सो बोन्स अपनी हड्डियाँ देखें बोन्स कैसे होते हैं उसके बाद में टेंडन्स टेंडन्स क्या है मतलब जो हड्डी टू हड्डी बोन्स टू बोन्स अटैच करके रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ टेंडन्स सो मतलब ये अपना एक यहाँ पे एक बोन है यहाँ पे एक बोन है तो इन दोनों को अटैच करने का जो काम है वो टेंडन्स करते हैं लिगामेंट्स आप लोग बोलते हैं पैर का लिगामेंट टूट गया या इसका लिगामेंट टूट गया सो so, लिगामेंट्स भी क्या है टेंडन जैसा ही पार्ट है लेकिन वो भी क्या करता है दो बोन्स को अटैचमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट है लिगामेंट्स तो आप लोगों ने लिगामेंट्स टूट गया आपने देखा होगा कि किसी का हाथ टूट गया पैर टूट गया तो दैट टाइम बोलते हैं डॉक्टर कि लिगामेंट आपका टूट गया है सो so, या ये हो चुका है सो so, मतलब सो so, लिगामेंट्स क्या है वो एग्जैक्टली exactly पैचअप करने का पैक करने का काम करते हैं उसके बाद में कार्टिलेज अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है अपने बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक है लंग्स वगैरह है जो अपना ईयर लेने का मतलब 
विंड पाइप बोलते हैं उसको दैट इज ट्रैकिया वो जो ट्रैकिया है उसके बाजू को क्या होता है कार्टिलेज कार्टिलेज मतलब क्या करता है ये सपोर्ट देने का <coughs> काम करता है ये डिटेल में हम लोग एक एक सीखने वाले हैं कार्टिलेज एग्जैक्टली क्या करता है सपोर्ट सिस्टम्स देने का काम करता है मतलब सपोज अंदर हवा सक्शन नहीं हो रहा है तभी भी वो कोलेप्स ना हो जैसे आप लोग पत्ते खेलते हैं एक के ऊपर एक घर सीट बनाते हैं वो मतलब हवा आने के बाद डायरेक्टली कोलैप्स हो जाता है तो वो कोलैप्स ना हो पाई इसके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम होता है दैट इज अ कार्टिलेज सो दैट इज अगेन द कनेक्शन सो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है कनेक्टिव टिश्यूज अपने बॉडी में है दैट हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू होल्ड द बॉडी पार्ट इन इक्वल पोजिशन एंड इन ए सस्पेक्टिव एंड स्पेसिफिक मैनर ओके सो अभी है ये देखो ये एग्जैक्टली अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो ये ऐसे दिखता है कि ऐसा एक सपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वी कॉल्ड इट एज अ टिश्यू एंड यहाँ पे न्यूक्लियस है ये अंदर जो है ऐसे मैट्रिक्स uh, है दैट इज अ लिक्विड जो होता है उसके अंदर बिकॉज आपको पता है फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए आप कैसे ऑयल डालते हैं साइकिल में तो सेम सिचुएशन से अंदर जो जेली लाइक फ्लूड होगा दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स वो उसके अंदर होता है सो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन वो भी आएगा सो so, स्ट्रक्चर क्या है सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस जैसे इपिथेलियम में देखा था हम लोगों ने क्या थे क्लोजली पैक थे तो ये क्या होते हैं वाइडली स्पेस है सो so, मतलब ये इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ऐसे वाइडली स्पेस है <coughs> क्या है वाइडली स्पेस है वो क्लोज नहीं है जैसे आप लोगों ने एपिथेलियल में देखा था कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन था उसके बाद में ये ऐसे क्या थे क्लोजली पैक थे लेकिन ये क्या है वाइडली स्पेस है सो मैं इसके साथ साथ कुछ डायग्राम्स भी वहाँ पे दिखाते चलूंगा तो आप लोग वो डायग्राम भी देख लो सो दैट यू अंडरस्टूड इन अ क्लियर कट वे वॉट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ये क्या है वाइडली स्पेस होते वो क्लोजली पैक थे तो ये वाइडली स्पेस मतलब उनके अंदर ये देखो ऐसा स्पेसेस अवेलेबल ये सेल है ये सेल है ये सेल है ये सेल है इसके अंदर स्पेसेस है लेकिन हम लोगों ने एपिथेलियल देखा था तो ऐसे पैक देखे थे सो क्लोजली पैक ऐसे क्लोजली पैक नहीं होते दैट हैविंग द वाइडली स्पेस इंटरसेलर स्पेसेस आर फिल्ड विथ अ डेंस फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरसेलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको क्या बोलते हैं ये जो सेल्स है इंटरसेलर जो स्पेसेस है सेल के अंदर जो स्पेसेस है आर फिल्ड विथ अ डेंस फ्लूड जिसकी डेंसिटी हाई है ऐसा फ्लूड लाइक डेंसिटी मीन्स वॉट मास अपन वॉल्यूम उस फ्लूड का लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ इंटरसेलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर मैट्रिक्स अभी कुछ बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है सर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा तो इंटर सेलुलर मतलब क्या होता है ये सपोज सेल से सेल्स के अंदर की ये जो स्पेस है ना दिस इज कॉल्ड एज अ इंटर सेलुलर सेल के अंदर की स्पेस दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर सेलुलर एंड इंट्रा मीन सेल के अंदर सेल के अंदर ये सपोज सेल से ये सेल सेल के अंदर दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्रा एंड इंटर मतलब सेल के अंदर एंड एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर मतलब सेल के बाहर मतलब ये सेल है ये सेल है ये सेल है ये सेल है सो so, उसके क्या है बाहर है इंटर सेलुलर मतलब ही होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ये दोनों का मीनिंग क्या है सेम है इंटर सेलुलर मतलब सेल के अंदर सेल के अंदर इंटर हम लोग बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन स्कूल स्कूल के अंदर सो so, मतलब ये एक स्कूल ये एक स्कूल उसके अंदर सो लाइक दैट इंटर सेलर मतलब सेल के अंदर एंड इंट्रा मीन सेल के अंदर ये क्या है इन बिटवीन द सेल्स एंड इंट्रा मतलब सेल के अंदर यहां पे सेल के अंदर ये क्या है बिटवीन द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलर मतलब सेल के बाहर ये देखो ये सेल के बाहर ही है सो मतलब दैट इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा सेलर सो इसीलिए बोलते हैं इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों का मीनिंग क्या है सेम है याद रखो सो so, मतलब ये यहां से आप लोग प्रिडिक कर पाओगे कि एग्जैक्टली exactly कैसे कैसे होता है द मीनिंग ऑफ दैट सो क्या होता है डेंस फ्लूड होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर मैट्रिक दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होप यू अंडरस्टूड वॉट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर वाइडली स्पेस होते हैं स्पेस क्या है ज्यादा है देखो इधर एक इधर एक इधर एक वाइडली स्पेस है उसके बाद में इंटर सेलुलर जो स्पेसेस है फील्ड विथ अ डेंस फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट वी कॉल्ड इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अभी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये अंदर जेली लाइक फ्लूड दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो जो फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर है 
वो कंपोज किस किस से बनता है एक तो है ग्राउंड सब्सटेंस एंड दूसरा है फाइबर्स जो ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स मतलब जेली लाइक फ्लूड एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक जो स्पेसेस के अंदर होता है सेल के एंड इन सेल को कंबाइन करके क्या बनता है टिश्यू बनता है कनेक्टिव टिश्यू तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स है इट्स अ कंपोज ऑफ टू पार्ट ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है फील्स द स्पेसेस बिटवीन अ सेल्स एंड फाइबर सेल्स एंड फाइबर्स के अंदर जो ये जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स इट्स अ कंपोज ऑफ ऐसे ये देखो ये जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स है इट्स अ कंपोज ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स एज वेल ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फाइबर आप लोगों ने देखा ना फाइबर फाइबर मतलब क्या होता है इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं सो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है फील्स द स्पेसेस बिटवीन अ सेल्स एंड फाइबर ये सेल से एंड ये फाइबर से उसके अंदर का जो स्पेसेस फील्ड करता है वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं उसको एंड हाई वाटर कंटेंट इसमें क्या होता है वाटर का कंटेंट क्या होता है ज्यादा वाटर का परसेंटेज क्या होता है ज्यादा होता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है सेल के अंदर जो स्पेसेस है उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स वो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स दो चीजों से बनता है दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स अभी ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है फील्स द स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स अभी ये फाइबर्स है एंड ये सेल से उसके अंदर की जो स्पेसेस है दैट फील्ड बाय द ग्राउंड सब्सटेंस एंड इसमें क्या होता है वाटर ज्यादा होता है एंड दूसरा है फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस हो गया दूसरा है फाइबर्स <coughs> ये देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाइबर्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स वो किससे बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं प्रोटीन्स क्या है एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट से अपने बॉडी को जैसे प्रोटीन्स लगते हैं वैसे सेल्स को भी प्रोटीन्स लगते हैं ये फॉर्म ऑफ द प्रोटीन से सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने देखा है कौन प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन लिपिड सिंथेसिस करता है ओके सो फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन ये कैसे बनता है प्रोटीन से एंड थ्री टाइप से वो फाइबर ये जो ऐसे फाइबर्स है ना एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू में दैट फाइबर्स हैविंग थ्री टाइप्स फर्स्ट है थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्टिव टिश्यू है उसमें तीन टाइप के फाइबर सिक्रेट होते हैं एक को बोलते हैं कोलाजिन फाइबर रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इसके ऊपर एम सी क्यूज आता है वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर सिक्रेटेड बाई कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के कोलाजन फाइबर रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर कोलाजन फाइबर रेटिकुलर फाइबर इलास्टिक फाइबर आप अच्छी तरीके से नाम रिकॉग्नाइज करके रखो तीन टाइप के हैं कोलाजन फाइबर रेटिकुलर फाइबर इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के फाइबर सिलेक्ट करता है कोलाजन फाइबर रेटिकुलर फाइबर इलास्टिक फाइबर ये देखो अभी क्या है कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू के अंदर क्या होते हैं सेल्स होते हैं सेल के बीच में जो स्पेस है वाइडली स्पेस अवेलेबल है वो किससे फील है एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स वो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स किस किस से बनाए दो सब्सटेंस है फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस अभी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है ये सेल्स एंड फाइबर्स के अंदर जो स्पेस अवेलेबल है वो जो कैप्चर करता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड सब्सटेंस उसमें क्या होता है वाटर ज्यादा होता है और उसके बाद में फाइबर्स ये फाइबर्स क्या है विच फॉर्म द प्रोटीन्स फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स इट्स अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट करते हैं एक कोलाजन दूसरा रेटिकुलर तीसरा इलास्टिक फाइबर ओके उसी वजह से हम लोगों को हम लोग हमारे जो हाथ है इलास्टिक इलास्टिक के लिए हम लोग ये कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं उसके बाद में रेटिकुलर फ्लेक्सिबल वगैरह है हमारे हाथ पेयर सो क्यू बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू ओके सो अभी मैं एग्जैक्टली exactly, ये तीन जो फाइबर है उसके बारे में बोलता हूं सो so, कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं आप ये रीडिंग करोगे ना उतना जल्दी जल्दी समझ में आएगा रिकॉग्नाइज होगा कोलाजन फाइबर क्या है मोस्ट कॉमन फाइबर्स हैं। फ्लेक्सिबल विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल मतलब आप लोग क्या बोलते हैं मैं ये कपड़े फ्लेक्सिबल है आप लोग बोलते हैं मतलब उसने क्या होता है ज़्यादा टाइटनेस और फिटिंग वगैरह ये नहीं होता आपको प्रॉपरली वर्किंग कर सकते हैं हाथ हिला सकते इधर उधर ये फ्लेक्सिबल है आप लोग बोलते हैं सो so, मतलब फ्लेक्सिबल एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल मतलब खींच सकते जैसे चुविंगम खींचते कैसे वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तन्यता गुंधर्म खींच सकते हैं दैट इज अपना हाथ भी देखो किसी ने खींचा तो थोड़ा सा ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होता सो फ्लेक्सिबल है उसके बाद में फाउंड इन अ बोन्स टेंडोन्स एंड डर्मिस ऑफ अ स्क्रीन ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देते कोलाजन फाइबर फर्स्ट वन बोन्स में अपनी हड्डियों में टेंडोन्स टेंडोन्स मतलब भी क्या है पार्ट ऑफ अ बोन्स ये कि जो बोन्स को अटैच करते हैं मैंने प्रीवियसली एक फिगर दिखाया था विच इज रिलेटेड टू दिस मतलब अपने सपोज सपोज ये घुटना है
टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स ऐसे क्या होते हैं अटैच होते हैं यहाँ पे ऐसे लिगामेंट्स होते हैं दीज आर द टेंडॉन्स जो स्किन अटैच करके रखता है ओके सो आई विल शो द वन फिगर टू विच इज रिलेटेड टू दिस एज वेल सो फाउंड इन अ बोन टेंडॉन्स एंड डर्मिस ऑफ अ स्किन बिकॉज स्किन के uh, अलग अलग लेयर से बिकॉज स्किन इज मेड ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट लेयर सो डर्मिस मीन्स वॉट द स्किन लेयर उसके बाद में रेटिकुलर फाइबर दूसरा टाइप का फाइबर है जो कनेक्टिव uh, टिश्यू क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं दूसरा है रेटिकुलर फाइबर अरेंज इन अ मेस लाइक पैटर्न मेस लाइक पैटर्न मतलब ऐसे मेसिंग uh, होता है मेसिंग मतलब आप लोग क्या बोलते हो कि ऐसे मेस लाइक पैटर्न ऐसा स्पेसिफिक एक मेसिंग uh, हो हो के मेसिंग हो हो के ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न है सो so, मतलब मेसिंग पैटर्न होता है अरेंज इन अ मेस लाइक पैटर्न हाई शुगर कंटेंट इसमें शुगर क्या होता है हाई होता है एंड फाउंड इन अ बाउंड्री ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नर्व्स एंड मसल सेल्स अपने बॉडी के जो मसल से अगेन नर्व सेल से नर्व सेल का एक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने सेल्स में दिखाया था देखो सो so, ऐसे कुछ तभी एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था आपको याद होगा ये ऐसा एक पार्ट ऐसा दूसरा पार्ट ऐसा तीसरा पार्ट जब नर्वस सिस्टम आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे इसके रिलेटेड भी ओके सो वो नर्व सेल से एंड मसल सेल्स में क्या होता है ये कनेक्टिव टिश्यू ऑब्जर्व होता है सो रेटिकुलर फाइबर कहाँ पे दिखते हैं फाउंड इन अ बाउंड्री ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की जो बाउंड्री है उसमें नर्व एंड मसल सेल्स में बाउंड्री मतलब आउटसाइडली <coughs> ओके okay? उसके बाद में इलास्टिक फाइबर इलास्टिक फाइबर क्या है थीन फाइबर से थीन ऐसे पतले से होते थीन फाइबर से अरेंज इन अ ब्रांचिंग पैटर्न ब्रांच पैटर्न में अरेंज होते मतलब अपने झाड़ के कैसे कि ऐसे ब्रांचेस होते सो लाइक दिस दो दिस इज अरेंज इन अ ब्रांच पैटर्न ओके एंड सपोर्ट्स टू द कोप विथ स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंशन एंड थर्स प्रिवेंट द टेयरिंग मतलब टेयरिंग एंड वियरिंग आप लोग बोलते हैं मतलब टीयर्स आते हैं मतलब या वियर होता है बॉडी का डिस्टेंशन टेंशन मतलब अवॉइड करने का काम करता है मतलब टेंशन मतलब वो टेंशन नहीं मतलब अपने मतलब हम लोग अब लोग बोलते हैं बहुत टेंशन से बोलो बहुत टेंशन आ गया सो मतलब कुछ ना प्रेशर क्रिएट होता है सो दैट इज अ टेंशन मतलब एक टाइप का फोर्स है एक टाइप का क्या है फोर्स है हर हड्डी बिड्डी क्या है एक स्पेसिफिक फोर्स कैप्चर करती है मतलब कितना मारा वो तो स्पेसिफिक लिमिट में ही टूटेगा पहले ही टूट नहीं जाएगा तो स्पेसिफिक वो स्ट्रेंथ देने का टेंशन देने का काम कौन करता है ये इलास्टिक फाइबर मतलब सम स्पेसिफिक लिमिट तक हमारी हड्डी खींच पाती है ना किसी ने मतलब आप लोग रस्सी खींच में कबड्डी में देखते हैं स्पेसिफिक ज़्यादा लिमिट होने के बाद ही टूटता है नहीं तो स्पेसिफिक लिमिट तक टूटता नहीं तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस होता है वहाँ पर होता है सपोर्ट्स टू द कोप विथ स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंशन एंड थर्स द प्रिवेंट द टेयरिंग सो दीज आर द टोटल विच इज रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों को ये टाइप्स वगैरह डिटेल में सीखना है ये तो सिर्फ कुंडली किसकी होगी कि टिश्यूज कैसे कैसे किस टाइप के टिश्यूज है तो सेकेंड टाइप हम लोगों ने देखा फिर से देखो एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप देखा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं कनेक्शन एंड होल्ड करने का काम करते हैं मोस्ट डाइवर्स है बाकी के टिश्यूज के कंपेयर टू एनिमल टाइप के जो टाइप्स है उससे बिकॉज ये क्या है फ्लूड टू द सॉलिड सब उसमें आता है बोन से टेंडॉन से लिगामेंट से कार्टिलेज सब उसमें आता है उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देखा जाए तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में वाइडली स्पेस है इंटरसेलुलर जो स्पेसेस है उसमें क्या होता है एक मैट्रिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंटर सेलुलर मैट्रिक्स वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों से बनता है एक ग्राउंड सब्सटेंस एंड दूसरा फाइबर्स वो ग्राउंड सब्सटेंस जो है फाइबर्स एंड सेल्स के बीच में फाइबर्स एंड सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है उसमें हाई वाटर होता है ओके सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड सब्सटेंस उसके बाद में जो फाइबर्स है फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन्स फॉर्म ऑफ द प्रोटीन से थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर सीक्रेट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू एक है कोलैजन दूसरा है रेटिकुलर तीसरा है इलास्टिक कोलैजन फाइबर्स क्या होते हैं मोस्ट कॉमन है फ्लेक्सिबल एंड हाई स्ट्रेंथ होता है जनरली कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको ये याद रखना ज्यादा जरूरी है बोन्स में टेंडॉन्स में एंड डर्मिस ऑफ अ स्किन उसके बाद में रेटिकुलर फाइबर अरेंज इन अ मेश लाइक पैटर्न होता है मेशिंग लाइक पैटर्न ओके उसके बाद में हाई शुगर स्ट्रेंथ है फाउंड इन अ बाउंड्री ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू नर्व्स एंड मसल ये भी याद रखना है एम सी क्यू आएगा एंड इलास्टिक फाइबर थीन फाइबर से अरेंज इन अ ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं एंड सपोर्ट टू द कोप कोप मतलब एक टॉप पार्ट ऑफ अ बॉडी टॉप पार्ट ऑफ अ बॉडी उसके बाद में कोप एंड ड्रैग होता है सो so, मतलब ड्रैग मतलब बॉटम पार्ट कोप मतलब टॉप पार्ट 
सो विद जैसे ट्रीज का टॉप मिडल एंड बॉटम होता है सो कोप पार्ट विथ स्ट्रेन देने का काम करता है डिस्टेंशन एंड थर्स प्रिवेंट द टेरिंग ओके सो दीज आर द ब्रॉड व्यू विच इज रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सो साइड बाई साइड में क्या करूंगा कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा वो डायग्राम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है एंड जो बोर्ड के ऊपर लिखा है वो पार्ट वहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है टेंडॉन बोला तो टेंडॉन लिगामेंट बोला तो लिगामेंट सो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं तो वो डायग्राम्स में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो नोट करो एंड डायग्राम्स भी ड्रॉ करो ओके कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोल सकते हैं ओके सो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस पार्ट सो राइट डाउन